హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సింపుల్ లైఫ్ విత్ నిహారిక ఫ్రెండ్స్ మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను బాగానే ఉన్నాను మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో నాతో షేర్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లోనే ఉంటూ బయటికి పార్లర్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా రూపాయి కూడా ఖర్చు లేకుండా ఇంట్లోనే స్పిట్టెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలనేది నేను ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను సో నేను రెగ్యులర్ గా పార్లర్ అయితే వెళ్ళండి స్పిట్టెన్స్ తీసుకోవడం కోసం ఇంట్లోనే చేసుకుంటాను బట్ నేను మీకు వీడియో చేయడం కోసం గత కొంతకాలంగా స్పిట్టెన్స్ అనేవి కట్ చేయకుండా ఉంచేసాను అనమాట సో ఈ వీడియో కోసం సో ఇప్పుడైతే నేను స్పిట్టెన్స్ ఎలా కట్ చేసుకోబోతున్నాను మీకు వివరంగా చెప్తాను సో ఫస్ట్ అయితే ఇలాంటి బ్రెజిల్ టైప్ అంటే ఉంటే కనుక మీరు ఇలాంటి బ్రెజిల్ టైప్ డీటాంగిల్ చేసుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇటువంటి బ్రష్ టైప్ కోమ్ తీసుకోండి సో ఫుల్ డీటాంగిల్ తీసుకో తీసేసేయండి ఇటువంటి బ్రాడ్ బ్రెజిల్స్ ఉన్న బ్రష్ ఎందుకు అంటే మనకి చిన్న బ్రెజిల్స్ ఉన్న బ్రష్ అయితే కనుక మనకి అస్సలు సరిగ్గా రాదనమాట ఎక్కువ జుట్టు ఊడిపోయే ప్రమాదం ఉంది సో అందువల్ల ఇలాంటి పెద్ద పళ్ళ దువ్వాన్ని అంటారు కదా సో అటువంటివి తీసుకుంటే మనకి ఏంటంటే చిక్కు తీయడం చాలా సులభంగా వచ్చేస్తుంది సో చూస్తున్నారా ఎంత చక్కగా వచ్చేస్తుందో నేను ఎప్పుడు రిటాంగిల్ చేయడానికి ఇదే బ్రష్ వాడతానండి లేదా బాగా బ్రాడ్ గా ఉన్నది బ్రెజిల్స్ ఉన్నది తీసుకుంటాను సో ఫస్ట్ అయితే చిక్కు తీసేసుకున్నాను తర్వాత మధ్య పాపిడి అంటారు కదా మనం చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకుంటూ ఉంటాం రెండు జడలు వేసుకోవడానికి ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది ఒంటి జడ వేసుకున్నా సరే పాపిడి తీసుకుని వేసుకుంటారు సో పాపిడి చాలా మంది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఫాలో అవుతుంటారు సో ఆ విధంగా మధ్య పాపిడి చివరి వరకు తీసుకుని మన హెయిర్ ని టూ రెండు విభాగాలుగా విభజించండి సో ఆ విభజించిన జుట్టు కూడా మీరు డిటాంగిల్ చేసుకోండి అంటే చిక్కు లేకుండా దువ్వుకోండి సో మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఒక భాగానికి అంటే ఒక వైపు తీసుకున్న జుట్టుకి ఇప్పుడు మనం స్పిటెన్స్ అనేవి తీద్దాం సో పక్కనున్న భాగం ఏంటంటే మనకి చికాకు పెట్టిస్తుంది సో కలిసిపోతుంది మళ్ళీ ఇటువంటి ఈ పక్కనున్న భాగంలో కలిసిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని ముడి వేసేసుకుందాం సో దాని దానివల్ల ఏంటంటే మనకు అటువైపు నుంచి హెయిర్ ఇటువైపు రాకుండా ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి ఎడం వైపు నున్నది మనం మొత్తం స్పిటెన్స్ అనేవి తీసేద్దాం సో చూసారా ఈ ఎడం వైపు తీసుకున్న భాగంలో కూడా ఇంకా చిన్ని పార్టిషన్ తీసుకున్నా అనమాట చాలా మంది కర్లింగ్ స్ట్రైట్నింగ్ ఇవన్నీ చేస్తారు కదా సో ఆ విధంగానే చిన్న చిన్న పార్టిషన్స్ తీసుకుని ఇలా రోల్ చేయండి బాగా రోల్ చేయండి టైట్గా రోల్ చేయండి సో దీనివల్ల ఎందుకు అంటే దీనివల్ల ఏవైతే స్పిటెన్స్ అనేవి ఉన్నాయో అవి మనకి పై బయటకు వచ్చేస్తాయి అనమాట ఆటోమేటిక్గా అవే బయటకు వచ్చేస్తాయి సో టైట్ గా బాగా మెలిపెడితే ఏంటంటే స్లిటెన్స్ అనేవి మనకి జుట్టులో కలవ్వండి అవి బయటకి వచ్చేస్తాయి అనమాట సో మనం కూడా వేలుతో ఒకసారి కిందకి పైకి కింద నుంచి పైకి అలా అంటూ ఉంటే చూసారా ఎలా కనిపిస్తుందో క్లియర్ గా మనకి స్లిటెన్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం చిన్న కత్రి చిన్న సిజర్స్ ఉంటాయి కదా ఇంట్లో మగవాళ్ళు గడ్డం తీసుకునేవి ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్న సిజర్స్ దాని సహాయంతో మనం ఇవన్నీ కట్ చేసేయాలన్నమాట సో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా చిన్న కత్తి తీసుకోండి సో అవన్నీ కూడా కట్ చేసేయాలి సో అవన్నీ కూడా స్పిట్టెన్స్ అని ఈ స్పిట్టెన్స్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనకి కింద మనం రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టిన తర్వాత కింద చాలా చిరాగా కనిపిస్తుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మన హెయిర్ ఎదుగుదలకి ఇది స్టాప్ చేస్తుంది అనమాట సో మధ్యలో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది మధ్యలో మనకి ఏదైనా ఆగిపోయింది అనుకోండి ఏదైనా పెద్ద వస్తువు ఆగిపోతే ఏమవుతుంది వాటర్ అనేవి వెళ్ళవు ఫ్లో అనేది ఉండదు సో అదే విధంగా ఈ స్పిట్టెన్స్ అనేవి ఏంటంటే మనకి ఒక వెంట్రుక అని రెండు వెంట్రుకలుగా పగిలిపోతాయి అనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి గ్రోత్ అనేది ఉండదు ఇంకా కింద ఇంక ఎదగదు అనమాట ఎదగనివ్వదు స్పిట్టెన్ అనేది సో అందుకోసం ఈ స్పిట్టెన్స్ అనేవి మనం ఎప్పటికప్పుడు తీసేసుకోవాలి సో లాంగ్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇలాగా చేతితో బాగా చూపుడు వేలకు బాగా చుట్టేసేయండి కింద భాగం ఇంకా కింద భాగం పూర్తిగా ఒక అంగుళం మీద కట్ చేసేసేయండి సో ఇది పెద్ద విషయమే కాదు అసలు పార్లర్కి వెళ్లాల్సిన అవసరమే లేదు మనం హ్యాపీగా ఇంట్లో
సో ఇదే విధంగా మొత్తం హెయిర్ అంతా చేసేస్తున్నాను సో మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ పార్టిషన్ ఏదైతే మనం కుడివైపుని పెట్టుకున్న హెయిర్ ఉందో అది కూడా చేసినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను సో ఇదే పాలసీ అండి మొత్తం అంతా కూడా హెయిర్కి జస్ట్ చిన్న ఫస్ట్ జడని రెండు పార్టిషన్స్గా తీయడం దాంట్లో నుంచి సెమీ పార్టిషన్స్ తీయడం సో అంతే బాగా రోల్ చేయడం కింద నుంచి పైనకి పైనుంచి కిందకి ఒకసారి వ్రాప్ చేయడం వేళ్లతో ఏవైతే బయటకి ఎంటుకలు వచ్చేసాయో అంటే మిగిలిన వాటితో కలవకుండా రోల్ ఆన్ అవ్వలేదో ఏవైతే బయటికి చొచ్చుకుని వచ్చాయో అవన్నీ కట్ చేసేయాలన్నమాట స్పిటన్స్ అనేవి హ్యాపీగా తీసేసేయచ్చు అలాగే కింద అంటే కింద మన రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టి కింద ఉంటుంది కదా అక్కడ మాత్రం ఒక అంగుళం అరంగుళం మీద కట్ చేసేయండి సో అదంతా డ్యామేజ్డ్ హెయిర్ అనమాట మనకి కలర్ కూడా కొంచెం వేరేగా ఉంటుంది బ్లాక్ హెయిర్లో అనిపించదు కొంచెం రాగి హెయిర్ అట్లా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో నూనె పెట్టుకునేటప్పుడు కూడా కంపల్సరీ కింద కూడా పెట్టుకుంటే మనకి అలా కనిపించదు అనమాట సో లెఫ్ట్ హెయిర్ ఉన్న హెయిర్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇది కూడా ఇప్పుడు మూడు వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఉన్న హెయిర్ కి చేస్తా అనమాట సో ఇంట్లోనే పైసా ఖర్చు లేకుండా హ్యాపీగా స్పిటెన్స్ అనేవి తీసేసుకోవచ్చు అండి ఈ టిప్ మీరు ఫాలో అవుతారని అనుకుంటున్నాను సో లెఫ్ట్ సైడ్ టోటల్ హెయిర్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిందండి సో చూస్తున్నారు కదా ఇదివరకు కింద రెడ్డిష్గా కనిపించింది సో అవి కూడా కట్ చేసేసాను సో ఇంతేనండి హ్యాపీగా కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇంట్లోనే